साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारी बारिश के बाद पाँच पाँच ओवर के महामुकाबले को पारती टीम हार चुकी थी नन्यानवे परसेंट लेकिन आखिरी ओवर में रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी ने रचा इतिहास मुकाबले को जीत कर किया कमाल नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी ट्वेंटी महामुकाबले में भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला जहां पर 9 बजे तक बारिश का प्रकोप देखने को मिला जिसकी वजह से मुकाबले में काफ़ी देरी होती हुई दिखी इसके बाद जब बारिश रुकी तो मुकाबले का टॉस हुआ जहां पर हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत के बाद यहाँ पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी की तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक तरीके से मुकाबले को जीत इतिहास रचा तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें साथ ही इस पाँच पाँच ओवर के महामुकाबले में टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो दोस्तों हम बात करें भारी बारिश के बाद इस महामुकाबले की शुरुआत से तो आज के इस महामुकाबले में बारिश के बाद टॉस हुआ जहाँ पर सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्नी के पक्ष में जहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने इस महामुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए पहले साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे रिजा हैंड्रिक के साथ ट्रिस्टन स्टब्स जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई टीम की तरफ से काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला हालांकि रिजा हैंड्रिक इस महामुकाबले में पेविलियन लौटे थे पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स के साथ हैंनरी क्लासन ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और इस महामुकाबले को काफ़ी ऐतिहासिक तरीके से दमदार फॉर्म में उतार दिया टीम इंडिया को पहला विकेट मिल चुका था रिजा हैंट्रिक के रूप में जहां पर विकेट गिराया था टीम इंडिया की तरफ से अर्षदीप सिंह ने अर्षदीप सिंह ने भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करी लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इनके बल्लेबाजों ने काफ़ी ऐतिहासिक शुरुआत करी टीम इंडिया के खिलाफ मात्र पाँच ओवर खेले पहले ओवर में यहां पर टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया 20 रन जोड़ लिए इसके बाद दूसरे ओवर में एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैंनरी क्लासन ने छक्कों के साथ पारी को सजाया छह गेंदों पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 30 रन बना लिए यानी कि यहाँ पर दो ओवर में ही टीम ने पचास रन जोड़ लिए इसके बाद एक बार फिर दमदार आखिरी तीन ओवरों में भी कमाल का परफॉर्मेंस किया तीन ओवर मूव में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ट्रिस्टन स्ट्रब्स हैंनरी क्लासन ने शानदार परफॉर्मेंस किया और 90 रनों तक टीम के स्कोर को पहुंचा दिया यानी कि पाँच ओवर में टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचाया जहां पर भारतीय टीम के खिलाफ टारगेट रख दिया था अब इकरान में रनों का यानी कि पाँच ओवर में अब भारतीय टीम को एक शानदार सतह के साझेदारी की जरूरत थी और टीम इंडिया की बल्लेबाजी भी काफ़ी कमाल की रही थी हालांकि यहां पर एक समय भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि यहां पर भारतीय टीम को एक के बाद एक तगड़े झटके लगे थे लेकिन यहां पर रिंकू सिंह और सूर्य की तूफानी बल्लेबाजी ने मुकाबले को जितवा कर इतिहास रचा भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर इकरान में रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे थे टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल के साथ सुमन गिल दोनों तो ही खिलाड़ियों की बात करें तो टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना चाहते थे जहां पर यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद जो कि डालने आए थे केशव महाराज केशव महाराज की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए छक्के के साथ पारी की शुरुआत करी तो वहीं पर सुमन गिल ने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया यशस्वी जायसवाल ने यहाँ पर दूसरी गेंद पर एक रन जोड़ा इसके बाद सुमन गिल के पास जब स्ट्राइक आई तो सुमन गिल ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला भारतीय टीम पहले ओवर में तो कुछ खास तो नहीं कर सकी थी चौथी बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर सुमन गिल ने एक रन लिया लेकिन पांचवी बॉल पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे थे केशव महाराज ने इनका विकेट लिया मार्को यंसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया यशस्वी जायसवाल के पेविलियन लौटने के बाद यहाँ पर पारी को संभालने आए थे गिल के साथ सर्रेस अयर लेकिन आज के मुकाबले में सर्रेस अयर अपनी पांचवी गेंद पर जब यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे तो आखिरी गेंद पर सर्रेस अयर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले पेविलियन लौटे 
यानी कि भारतीय टीम पहले ओवर में मात्र 12 रन जोड़ सकी थी अब टीम के पास बचे थे चार ओवर यहां पर टारगेट भी काफ़ी बेहतरीन रह चुका था क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने इकरान में रनों का टारगेट दिया था तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम को अभी भी जरूरत थी अठहत्तर रनों की तो ऐसे में चार ओवर में अठहत्तर रन बनाने थे लेकिन सुमन गिल दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बोल्ट हुए इसके बाद पारी को संभालने आए आखिरी ओवरों में सूर्य कुमार यादव के साथ रिंकू सिंह दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी मुकाबले को अपने पक्ष में लिया रिंकू सिंह ने चौक के छक्कों के साथ पारी को सजाया जहाँ पर चौथे ओवर की आखिरी पाँच बॉलों पर काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया रिंकू सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी पाँच बॉलों पर ही शानदार आगाज किया और यहाँ पर तीन चौके जड़े यानी कि तीन चौकों के साथ ही भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी थी तो इसके बाद आखिरी गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 18 रन यहां पर दूसरे ओवर में जोड़े थे लेकिन अभी भी भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब नहीं पहुंची थी क्योंकि टीम ने अब तक जोड़े थे टोटल 30 रन अब आखिरी के तीन ओवर में भारतीय टीम को जरूरत थी यहां पर इकसठ रनों की यानी कि एक बेहतरीन साझेदारी करनी थी तो ऐसे में यहाँ पर रिंकू सिंह सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और मुकाबले को अपने पक्ष में डाला रिंकू सिंह ने जहाँ पर तीसरे ओवर में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया तीसरे ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 रन जोड़ लिए तो इसके बाद चौथे ओवर में सूर्य की बल्लेबाजी ने कमाल किया और यहाँ पर बाईस रनों का अहम योगदान दिया इसके बाद आखिरी एक ओवर में अभी भी भारतीय टीम को जरूरत थी 20 रनों की तो ऐसे में 20 रन देखने को मिले सूर्य के बल्ले से और आखिरी में रिंकू के छक्के ने मुकाबले को जितवा कर इतिहास रच दिया आखिरी में भारतीय टीम एक समय पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि आखिरी एक गेंद पर भारतीय टीम को एक बेहतरीन छक्के की जरूरत थी क्योंकि छक्का लगाना इतना आसान नहीं था छक्का अगर शॉर्ट फॉर्म में जाता तो फिर यहाँ पर पेविलियन भी लौट सकते थे लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह ने संभल कर बल्लेबाजी करी और आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम ने मुकाबले को जीत कर इतिहास रचा एक समय भारतीय टीम अपने तीन विकेट लगातार खो चुकी थी यशस्वी जायसवाल सुमन गिल अय्यर जैसे दमदार बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह सूर्य की तूफानी बल्लेबाजी ने कमाल किया मुकाबले को भारतीय टीम के पक्ष में डाल दिया और टीम इंडिया ने मुकाबले को जीत कर सीरीज का बेहतरीन आगाज किया इस तीन मुकाबलों की टी ट्वेंटी सीरीज में भारतीय टीम ने अपने पांच पांच ओवर के इस महामुकाबले में काफी दमदार परफॉर्मेंस किया भारी बारिश के बाद भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतना इतना आसान नहीं था लेकिन सूर्य की कप्तानी और इसके साथ ही रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने इतिहास रचा और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतवा कर बेहतरीन आगाज कर दिया तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम अब इस सीरीज को क्लीन सिप कर पाएगी बचे हुए दोनों मुकाबलों को जीत पाएगी क्या सूर्य की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की घरेलू सरजमी पर साउथ अफ्रीका की टीम को ही हरा कर क्या भारतीय टीम बेहतरीन आगाज कर पाएगी आपको क्या लगता है क्या बचे हुए दोनों मुकाबलों में रिंकू सिंह के बल्ले से हमें अपना शतक भी देखने को मिलेगा इसके साथ ही क्या यशस्वी जायसवाल टीम को बेहतरीन आगाज दे पाएंगे आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद दोस्तों